Уважаемый президент Лукашенко, мой хороший друг, очень рад встрече с вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются. Всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью. По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всего погодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень. Я готов и далее совместно с вами прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов наших стран. Благодарю за особое внимание к китайско-белорусским отношениям. Дорогой председатель, благодарю вас за те добрые слова, которые вы только что сказали. Если вы хотите знать наши отношения, наши отношения Китайской Народной Республики к вам лично в настоящий момент, умножьте то, что вы сказали на два. Вы всегда для нас были не просто крепким, надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Какое время вы не хуже меня знаете. Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Знайте, что мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах, таких как экономический рост Китая, единство, целостность Китая, политику одного Китая. По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если бы кто-то хотел нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы такой причины. Уважаемые Председатель, так будет всегда. Мы надежные друзья, чего бы нам ни стоило, если мы пообещали, мы этой политики будем и практики придерживаться. Я также благодарен вам за то, что опять же в это непростое время и пандемия, и нестабильность в мире, мы нашли в себе силы, решительность для того, чтобы вывести наши отношения на новый уровень железного браста, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства, как это говорят в Китае, на очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе. Я также хочу поблагодарить вас, дорогой председатель, дорогой Сидзиньпин, за то, что вы поддержали нас и мы можем с вашей поддержкой стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Я встречаясь с вашими коллегами, членами ШОС, говорил о том, что, наверное, не будет ни у одной страны никаких претензий к Беларуси по поводу соблюдения принципов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а такой немалый и надежный друг в Европе, как Беларусь, всегда будет полезно не только для Шанхайской организации, но и для Китайской Народной Республики. Я также хочу поблагодарить ваше министерство, прежде всего министра иностранных дел Ван Ни, а также министерство коммерции Китая за ту решительность, и за ту быстроту действий, с которыми мы реализовываем наши договоренности. Тот великий камень, который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Мы полны решимости и дальше продолжать это развитие. Я лично хочу поблагодарить вас за поддержку развития биотехнологической отрасли. Я Благодарю китайских наших друзей. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся в Минске и подумаем над тем, как расширить наше сотрудничество не только в сфере биотехнологии, но и математики, физики, оптоэлектроники, там, где у нас технологии достаточно высокие и в которых Китайская Народная Республика нуждается. Состоялась встреча президента нашей страны и товарища Синдзиньпиня. Это короткая встреча, но это историческая встреча. 
она изменит мир. Она изменит мир в Беларуси, потому что приняты фундаментальные стратегические решения. Прежде всего, это повышение уровня сотрудничества Беларуси и Китая до всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Что это значит? Всепогодное значит, что мы в условиях любых международных действий, любой международной повестки будем друг друга поддерживать. Что это значит для внутренней повестки? Это значит, что по вертикали Китая пойдет политический импульс о том, что Беларусь надежный всепогодный партнер. Соответствующим образом реагировать будут госорганы и бизнес на дальнейшее наращивание сотрудничества с Китаем. Повышение уровня в условиях санкционных репрессий – это значит настоящая дружба. Настоящая дружба двух лидеров, настоящая дружба двух народов. Мы за единый Китай, Китай за единую Беларусь. Что это значит еще? Это значит, то, что наше экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень. В этой связи также приняты практические и стратегические прикладные решения на этой короткой, казалось бы, встрече. Они касаются автомобилестроения, они касаются проекта производства калийных удобрений, они касаются целого шлейфа финансовых вопросов, таких как Расчеты в юанях, таких как подключение специальной системе платежей Китайской Народной Республики СИПС, они касаются также чувствительного важного вопроса золотовалютных резервов нашей страны. Особо хотелось бы подчеркнуть вопросы взаимодействия в прикладных, развивающихся сегодня торгово-экономических отношениях. Это наращивание торговли. Наращивание торговли продовольствием, наращивание торговли калийными удобрениями и все, что связано с сегодняшними действующими производствами, поставляемые в Китай продукции.